清洁工、清洁母，今天这个事儿太不好意思了。对不起，你不用对不起，是他。哎，哎，哎你干什么？这是杜大力、啊，怎么回事啊？是他们错了，他们要给我赔礼道歉。真的吗？老朱家脸全让你丢光了。朱大力，你要干什么？今天，咱们给大家上第一波福利。高夏金，你造谣抹黑茉莉，给茉莉发匿名短信，挑拨离间的事，怎么不讲？你不讲，我讲了。欢迎大家来朱劲草前丈母娘直播间。说错话呀！哎，你可不能临阵脱逃，不是之前准备的功课就白费了呀。没事儿，没事儿，没事儿，你就拿出来跟我吵架那个劲儿，十个高下金都被你骂跑了。我没有直播过吗？我现在头都晕了，全都没事儿。你看你让我喝口水去吧，你先，你先播，你先播着。就是烂狗腐上。宝子们，亲爱的宝子们，你们好，欢迎你们来玉兰姐姐的直播间，欢迎。宝子们啊，我就是朱劲草的前丈母娘，顾茉莉的妈妈。宝子们，你们千万不能上高夏金的当，我有证据，我有高夏金的录音，等你们听过录音之后，你们就会知道，他才是贼喊捉贼的。心机女，她才是破坏人家庭的坏女人。助理，放录音。嗯，放啊。嗯。来来来来。哎，朱清草，你真的不明白我为什么这么做吗？因为我喜欢你。我把健身房的照片发到网上，是因为有人要污蔑你，我想为你发声。听见了吗，亲爱的宝子们，你们听见了吧？这是高夏金的原声，他亲口承认是他把照片故意发到网上去的。宝子们啊，你们一定要擦亮眼睛啊！我女儿顾茉莉才是真正的受害者。第二段录音，放。我也承认，网上的匿名短信也是我发的。我就是想让顾茉莉明白，谁才是真正适合你的、真正爱你的人。你明明这么好，你这么优秀，可是他一点都不珍惜，他还不放手。我想让他死心。宝子们啊！他明明知道朱劲草心里只有我女儿，他还故意的接近朱劲草，说那么多肉麻的话。啊，真的，真的是让人听不下去了。我现在。就来给不明真相的网友们盘点一下高夏金的五宗罪。第一宗罪，偷拍，是他在健身房偷拍我女儿和友人的照片，故意发到网上去，诬陷我女儿跟异性有染，卑鄙。第二宗罪，匿名短信。他伪装成网友，挖沙陷阱，在中秋之夜给我女儿发匿名短信，挑拨利剑，下流。大家不要听顾茉莉母亲的一面之词，我承认。这是我的原声，但这段录音是被剪辑过的，是断章取义。我拍顾茉莉的健身照，是因为我觉得她身材好，爱美之心人皆有之，有错吗？我在公众号上发她的照片，是因为她和别人本来就有绯闻，只许做不许说吗？但是顾茉莉打我是真的，周静草职场霸凌我也是真的。
大家不要把施暴者当成加害者。高小姐，哎、高小晶，你血口喷人啊你！哎呀，高小晶，你血口喷人你，你就是就是一个心机女。做个什么事你自己不知道吗？我儿子给你机会，你就这么报答他？你迟早是要遭报应的，你就是一个农夫鱼蛇，中山狼。漂亮，宝子们啊，刚才发表意见的就是朱静草的妈妈，亲的。好凶啊！你们看。哎呦，他平时不是这个样子的。哎，朱科长，快点，你家出大事儿了。我儿子给你机会，你就这么报答我家出大事儿了。你看看，高小晶，你不要以为我儿媳妇现在不说话、不发声，你就可以欺负她。她身后还站着两个妈呢。我早就跟你说过，我儿媳妇比你好一千倍。怪我心软，当初我就看出来你不是什么好东西。那个时候我就应该好好收拾你，打得你满地找牙，不至于让今天的事情发生。说得好，你要是不直播，那多可惜了。<笑>来跟我一起干吧。哎呀，不行，我刚才那是气糊涂了，我自己说什么我都不知道。天赋异禀啊<笑> ，Cheers， 见<笑>。哎呀，哎，不过我呢觉得有点奇怪。你说这朱静草跟高夏金说什么了？高夏金突然就道歉了。我跟你说吧，他道歉那是全网都看见的，对吧？我儿子肯定有什么杀手锏，他能有什么杀手锏啊？老顾，老顾，哎呀，老顾啊，自己家的密码都记不住是吗？你怎么来了？啊？哎，跑这儿胡说八道来了！我我没没有没说什么，没说什么。因为我龙，因为我瞎，全世界都知道你和他在网上畅谈会说相声，丢不丢人？丢不丢人？不是朱大力，你说什么呢？谁唱堂会说相声了？是你儿子惹了祸，让我女儿跟着倒霉。我现在在替朱静草申冤。你这个人，你懂不懂啊？你真是狗咬李东兵，不识好人心。嘿嘿，你说我狗，他说我牛，你们家动物园，你猪狗不如。哎呀，呀，说什么呢你？别别别，哎，老吴，那个金草他爸不是那个意思哈、啊。什么呀？人家老吴是在帮着咱，帮着进草啊！帮着咱，帮着他女儿和咱儿子离婚，帮着你儿子名誉扫地，醋在哪儿酸，盐在哪儿咸，你心里没数、啊。哎，等一等，等等，周大力同志，我听清楚了啊！我们的情啊，你不领没关系，但是你不能污蔑我的女儿，污蔑我的妻子。你把手给我放下，叫教育教育你老婆去。哎、我，朱大力。这是我家，还轮不上你来教育我吗？你哪儿也得讲道理啊！好啊，你不要讲道理嘛。那你今天把话说清楚，你先说清楚，我说清楚。你先说说你女儿，你先登到我们家门，你先说你儿子，你先说说你女儿什么样子，我再说说你老婆，我女儿怎么了，我老婆怎么了。莫莉，我答应你的，我做到了。高家军闭嘴了。从今往后，他不会再骚扰我们了。我有个疑问，你都做了什么呀？高夏青都闭嘴了。不要用这种态度跟我说话，好吗？对不起。喂。哎呀，出大事了！你赶紧回来吧，最好把朱锦草一块叫回来。我们家出事了。你不是讲道理吧？没话说了吧？没话说了吧？好了好了好了，我不想再说了，我也不想再听你说了。我今天是秀才遇到兵，有理说不清。你不要再说什么了。你啊，从这里离开，从我们家里离开，我不欢迎你。离开之前我也说清楚，好好教育教育女儿吧。都成了什么样了，把人家婆家弄得鸡犬不宁的。你们做家长的没有责任啊，你还当过老总，就这水平啊。老总和人品没有关系哦，你倒是在厂里当过科长呢
啊，你怎么对待儿媳妇的啊？买房子不署名字，人家孩子过得好好的，你横加干涉，扫地出门，这就是你当科长的水平吗？当科长水平比你高，顾老板，再大点声，让楼道里听见，让全楼听见。怎么了？你可长脸了。无耻！你说谁无耻呢？我说你，我说你，我说你们俩。这是在人家家里啊！你给亲家留点面子吧！你将来孩子怎么弄啊？是他们要讲理啊！你要怎么样？你让我给你跪下，是不是？啊青年工，青年母，今天这个事儿太不好意思了，对不起，你不用对不起，是他。哎，哎，哎，你这是朱大力，怎么回事啊？是他们错了，他们要给我赔礼道歉。真的吗？老朱家脸全让你丢光了。朱大力，你要干什么？再动我妈一下，试试。你试试。你今天早，妈没事，你把她放开。儿子，妈没事。你松开，你松开。你那里，我警告你，你再敢动我妈一根手指头，我今天跟你拼了。我要报警。一般啊，像这样的家庭内部纠纷，在没有造成重大人员伤亡和财产损失的情况下，我们建议还是家庭内部调解。毕竟家和万事兴嘛。当然，你们一定要起诉的话，也要走正规程序。哦，麻烦你了。这是我们应该做的。老同志啊，以后不要那么冲动。有什么事儿，跟儿子好好说。真长脸了，把亲爹送进派出所的。老朱家你是头一个呀、啊。